我杀了他，干嘛要做这种事情？你敢我去死，错的是我，是我错。我是第三者，是我害了奶梦姐。现在躺在里面的人，应该是我才对。胡说什么呀？我想等奶梦姐醒过来再走。不用了。我想要等啊。你怎么那么不懂事呢？啊！如果他醒过来看到我们俩在一起。我不想，我不想再刺激他，知道爱宝，爱宝
爸，我不知道以后还有没有机会这么叫你，但我想，应该没有了吧。这是我第一次，也是最后一次写信给你。我很少写信，所以不知道从哪里开始讲起。首先，我想告诉你的是，我已经结婚了。我一直在想，究竟隐瞒和欺骗，哪一个更不可原谅？但我真的无法隐瞒你。在我再一次遇到你的时候，我就知道我无法隐瞒什么，所以只有骗你。也许你会觉得很奇怪，为什么我才刚离开你，那么快就嫁给了别人？其实我自己也不明白，自然而然就那么做了。也许这就是命运吧。你记得我离开你的那个晚上吗？当时我真的不知道该怎么办，接下来该何去何从。然后他就在我面前出现了，不知道为什么，我选择信任他。他说让我跟他走，我就真的跟他走了，一点也没有犹豫。他居然会煮米粉，而且煮得很好吃。啊<笑>我忘了那天晚上我哭了多久，我只记得那是我这辈子哭的最久的一次。但我哭的那么心安，比在你怀里的时候还要心安。后来我哭累了，他就跟我说：“住下来吧。”于是，我答应了。
，我忘了那天晚上我哭了多久，我只记得那是我这辈子哭的最久的一次。但我哭的那么心安，比在你怀里的时候还要心安。后来我哭累了，他就跟我说：“住下来吧。”于是，我答应了他也是个很有趣的男人，不过是另外一种类型。他想尽办法逗我开心，我渐渐的就不再那么难过了。他向我求婚，我自然的就答应了他。其实我结婚远比你早很多，大概距离我离开只有一个月吧。结婚的前一天。我从楼下走上来，走到你的门前爸，我怀了你的孩子愿意娶我，愿意和我一起养大孩子，于是我嫁给了他。
我知道你没有换钥匙。有时候趁你不在家，我会偷偷的回去看看，看看我们曾经生活过的地方。我拿走了一张我们的合影我知道你不会让我保留那个孩子的。我们搬走了。刚开始的一切都很幸福，我只是偶尔抽空想一想你。我
的肚子一天比一天大，他把我照顾的无微不至，直到孩子生下来后。我以为他会接受这个孩子，但渐渐的，我发现我错了。你回来啦！孩子生下来几个月后，他开始对他不理不睬，慢慢的，他变得越来越过分。他不止一次说要把孩子送去孤儿院。有时候我从外面回来，发现他竟然一整天都没有喂他，孩子哭成这样。你是喂他了没有？你还算是个人吗你？我跟他吵架，他说他爱我，我要跟他离婚，他又反过来恳求我，我相信了他，我相信他是爱我的。他看着我的眼神，跟你早些时候看我的眼神一模一样，那恐怕就是爱一个人的眼神吧。他年纪比你小。我觉得我也是爱他的。有时候我问自己，是不是我做错了呢？但是我真的很想要那个孩子，那种心情，恐怕是他，甚至你，都不能理解的。为了弥补他，我对他好，爸，我对他的好，是我从来没有对你过的。我有时候想，如果当初我对你这么好，没有对你任性、撒娇、发脾气，会不会就不会是现在这个样子呢？是不是这些就是长大的代价？你对我的那些宠爱。我觉得都是理所当然的。我越对他无微不至，他越认为我是在弥补。我根本不爱他，于是他越来越恨我。他说他自己因为某种疾病失去了性能力，所以不能有自己的孩子。也许因为如此，他更嫉妒我跟你的孩子吧。但我却没有想到，他对孩子的恨，居然到了那种地步。直到有一天，我半夜醒来，借着月光，看见他把双手放在孩子的脖子上。啊、你是不是疯了你？你想要对他怎么样？你有病是不是？为什么你要这样对我的孩子？你是不是有病啊？你你你
记得我跟你讲过我家人的故事吧？那些事情给我留下太深太深的印象，塑造了最初的我。我妈妈是个还有夫之妇通奸的情人，而我是个见不得人的私生子。我以为我们会以这样的身份苟且活一生，但我妈妈不甘心，她不但恨我，更恨我的爸爸，所以她要报复我不希望我孩子的童年跟我一样，我希望他能像一个正常人一样长大我离开了那个地方，这么长的时间以来，我一个人和孩子一起过生活。是的，我要养活我自己，也要养活孩子，靠出卖自己，但我并不觉得自己脏。我见过太多外表光鲜亮丽，内心却很龌龊的人。我只是想活下去喂，什么事儿？林总，公司有很重要的事情需要你处理。你自己想办法处理一下就行了。林总，这怎么了？就是啊，是不是有点……啊，是不是？当老板就这样了，让我再打工怎么办？这儿怎么签呀？合同都签了，这么快办？签的都是这样的，肯定有事。咱这单子怎么办？就是呀、啊，快、啊、这个。现在必须得找他，大家先别乱。乱有什么用啊？难道说林总不在了，我们公司就不能正常运转下去了吗？林毅，要不你暂代林总之职，我们所有人都向你汇报。林总这么信任你，你来替他管理公司，我想肯定没问题。当机立断吧，是还有好多事要处理。然后什么？总不能没有领导。那我们来管理这工作，我觉得这样挺好。这么多业务，那以后就拜托大家多多支持了。大家都支持，大家都支持。大家好。
爸相信我我从来没有想过会再遇到你我看到那天你见到我震惊的表情相信我我心里的震惊爸爸一定也不会咬着你爸爸妈妈那是我妈妈其实我偷偷的幻想过无数次我们重逢的场景但这一种应该是最让人失望的一种吧支持天涯我宁愿没有遇到你真的我给你介绍一下这位是我先生林医生这位是艾小姐你好你好这是你孩子嗯他是我孩子爸爸娜娜他不是你爸爸先走了再见<笑> I想要把这一切全部告诉你，但是我说不出来，可能是因为自尊，所以我只有撒谎，叫孩子，叫爸爸。接下来的这几个月，更是我无法想象的。每次和你单独在一起，我都一直紧紧抿着嘴。你发现了吗？因为我怕我忍不住脱口说出什么，最好连呼吸都停顿。闹闹其实他真的挺会画画的呀哦不是他自己拿着笔随便画的应该考虑让他学一学嗯爸爸来吧给我吧我们该回去了嗯不如我们一起吃饭吧等会儿还可以接着聊啊你们好像聊得挺
杀了孩子的。你都干点什么？说一下你干点什么？你搞什么养孩子？你说话，你搞什么养这孩子？说话呀！你根本不用这样，我是你爸，我可以养你。我开始心里一点都不痛，压抑太久也就麻木了。是你一点一点把我的痛觉唤醒，我才发现自己又是个人了。我从来不愿意。给你惹那么大的麻烦，我一直在控制自己，远离你。但我最后失败了，我又回到了你的怀里。是人，就会爱，会恨，会同情，会嫉妒。我喜欢南梦姐，是发自内心的。她是那么的善良，帮助和关心我这个陌生人，而我却在背后勾引她的丈夫。在古代，这样我应该会被送去游街吧？但有股控制不住的力量推动着我。让我去靠近你。每次看到你们恩爱的样子，我都会嫉妒。所以和你单独在一起的时候，我能够感到满足，即使伴随着深深的罪恶感。现在我要走了，我已经被他找到了。我知道他不会放我走。他是个偏执的人，选好了方向，就会一路走到底。也许他也没有恶意吧，我不知道他会怎么样对这个孩子，所以我必须尽快的找到他。不过你放心，我会用生命去保护这个孩子的。好了，谢谢
喝点吧。谁呀、啊？一早上就喝酒啊？早喝酒好啊，一天都是醉的。兄弟，坐，陪哥哥喝一点。有什么愁事儿，偏得借酒消愁啊！这段时间，你嫂子生病了，我一直在医院陪她。也许是太累了吧。嫂子她还好吧？医生说他没什么大碍，应该休整一段时间就好了。我前两天看你，是精神状态不好；今天见你，是身心俱疲。不会是什么东窗事发了吧？文姨，有件事情呢，我希望你亲自帮我办一下。您说，你在附近呢，给我找一个小户型的房子，尽量条件好一点，呃，最好是已经装修好的。你要买房子？啊，行，啊，这是我的私事，明白。明白。上面那就轻一点，别磕着。仁义啊，林总，我看这房子感觉不错，你满意就好。辛苦了，应该的。我跟你说，啊，这件事情一定要听我保密。当然。林总，没什么大不了的事儿。咱们公司眼看着蒸蒸日上，马上晋级 f o 接下来还有个大项目，可是一笔大单啊。听到这些，都不能让你开心吗？情况进行的怎么样了？一切都在掌握之内。资质问题马上解决，还有就是竞标的问题。我打探了一下，其他几家有竞争力的公司，在这个项目上，他们完全没有我们投入的多，也未必参加最后的竞标。毕竟，他们也要保存一些实力嘛。另外。我找了其他两家公司来陪表，都不是 f o 基本上没什么竞争力
，况且是陪表，完全可以忽略不计。不瞒你说，啊，兄弟，最近呢，这家里弄得一团糟。幸亏这公司有你啊，也算给我一点安慰吧。林总，您可算来了，这些文件都等着您签呢。您要再不回来，公司的活快干不下去了。从今天开始，如果我不在的时候，公司一切权利都交给仁义。他可以全权代表我，明白吗？明白。那我把这些文件放到副总的办公室去。行了，你先去忙吧，我想自个儿待会儿。嗯、少喝点，对身体不好。金贵，只是怀孕，我可以自己走的，别扶我了。医生说了，说你现在情况还不稳定，不能随便的剧烈运动，如果那样的话，对胎儿不好。你也太大惊小怪了吧？怀孕是很正常的事情。啊，慢点。没事的，我决定了，今天以后我要经常动，好好动。慢点啊。我决定了，今天以后我要改变一下我的生活方式，不能再这么依赖你了。你想怎么改变？我要有我自己的生活，我要有我的朋友，有我的工作。我不想每天像怨妇一样待在家里。我想要多花一点时间和我的朋友接触。还有，宝宝出生后，我会更爱他的。你要慢慢适应猜一猜我是谁？妈，你怎么都不笑，那么严肃？嗯，怎么啦？你又送我礼物啊？哇，这么大！嗯，这什么？还好你的东西不多，我们分手吧。开什么玩笑？在说什么？今天是愚人节吗？我喜欢上别人了。不可能。看看少什么了吧。这是什么？还好你的东
东西不多，挺好收拾的。什么意思呢？我有一个女朋友啊，她的男朋友把她给抛弃了的时候，也是这样。把所有的东西都装到一个纸盒箱子里，那个纸箱可比这个大多了。陈毅，你不要走，求求你了。陈毅，别骗我，你喜欢我不是吗？我不喜欢你。你说过你喜欢我，你忘了吗？谁跟你挺好的？这个玩笑开的有点大吧？对吗？不要离开是不是把仁义的电话给那个模特了？你跑了我这来大叫大嚷干嘛呀？不就喜欢仁义吗？直说嘛！我都不知道是你生日，什么都没准备，你也没跟我说。你来就是最好的礼物了。什么叫成了？我郑重的告诉你，他已经是我的男人了。怎么？你是又无聊了，还是又想我了？我想你了。行了，出去吧。嗯。那些八卦肯定又在计算你进来多长时间了。嗯，好了好了，那我不打扰你工作了啊，大天子。孙林就喜欢你这个冷冰冰的样子，酷酷的。这可是你说的。那以后要对你不好，我就有理由了，因为你就喜欢我这款。不可以，你怎么能挖个陷阱让我跳呢？你只能对我一个人好。今天晚上，去我家吧。
怎么了？你有点累了，累了就睡吧。擦有啥好擦的？这家里活干不完的。哎，老公，你挡住我电视了。来，我带你出去溜溜，好吗？吸收一下新鲜空气，别在家待着，空气特别不好。哎，你让我把电视看完吧，现在正精彩呢。有啥好看的呀？我跟你说，电视辐射最大了，万一咱们有孩子，我对孩子不好。行了，走。听你说了这么多，我心里就越来越明白，你是属于他的，他比我更爱你。我们分手吧。今天以后，我要改变一下我的生活方式，不能再这么依赖你了。你想怎么改变啊？我要有我自己的生活。我要有我的朋友，有我的工作。我不想每天像怨妇一样待在家里。我想要多花一点时间和我的朋友接触。还有，宝宝出生后，我会更爱他的。你要慢慢适应行了，你别老哭，行吗？有什么话说吗？说话。他要和我分手。你说仁义要跟你分手？是，你看，他说他要物归原主，他有一个朋友，他跟他分手的时候，把他所有的东西都放在一个纸箱里。你怎么了，哥？没什么。他有没有说是因为什么原因跟你分手？他说他爱上别人了。他怎么能爱上别人呢？你都不知道他转变的有多快。有些事情迟早都会发生的。你早就知道他爱上别人了吗？任毅这个人会比你想这样的复杂的多。再复杂也是人呢，怎么能说不爱就不爱呢？在一起的时候说的那些甜言蜜语，都那么真，难道是假的吗？而且我对他那么好，他说什么是什么。他难道感受不出来吗？我不是花痴，我是真心喜欢他的。他怎么可能这样对我呢？来，把眼泪擦擦。
就把这一切当成一个美好的回忆，咱们过去吧。林总，我要辞职。傻丫头，有这个必要吗？为了一段已经过去的感情。对不起，对不起，对不起。你有什么对不起我的？难道你有什么事瞒着我吗？是仁义他骗了我，他从我这边拿走了公司重要的核心机密。这次请别的标的。其实参与竞标的另一家公司。是仁义的。我打探了一下，其他几家有竞争力的公司，在这个项目上，他们完全没有我们投入的多。我找了其他两家公司来陪表，都不是 f o 基本上没什么竞争力。况且是陪表，完全可以忽略不计。你早就知道这件事了。不是的，我也是这几天才知道的。如果他不跟你提出了分手，你会把这件事情一直隐瞒下去的吗？我不会的。我不知道，我不知道该怎么说。我也是这几天才知道的。我不知道他拿公司的竞标要做什么。本来想告诉你，但是那时候你在医院，我劝过他，可是他不听。而且我知道，你如果知道的话，我知道你会对他怎么样。感情的东西真的很可怕。这事不怪你，你也是个受害者。好了，你走吧不走了，自己的犯的错自己负责，我会尽力帮你挽回公司的损失。